Hello friends, all of you in the channel. We are going to talk about the chapter. The chapter is The Unforgivable Curses. Last chapter, we have a moody class. We have a class in the first chapter. We have a class in this chapter. We have a class in the school. Aditha render the Osa Melia Corapunga on Nuilla, the Cardanovi. Anganiri can a navy portion class lavende Aramata Kutuga, Uriki, Padakanother. Snape Anangelo, portion master, a snape, Ipol, summer vacation, Karino and the Pacuda Lur Pradiga, Dahi Aitamari, Rikino and Nana, Parnirikanother. Snape, navy, detention would do. Punishment and Dana. Egadesham, Uri barrel nare on Diana Tavalagal, Todd and Nana Paranjikina, Todd and the one with the Churian Tavalaval the Sanona Adinde Gatella Rimuina, punishment Dana Kurta. Neville Pava, a punishment to Kitty Rudi Aga Pada Thala or Madri, nervous collapse of another Voliana, Aman Perimari, Avana Pava Eden, Oro, Todd in the at the Gutter Remove on Dirikana. Anganirike Ron Harry to Chokina, Nana Kariamo. In the snake in itra ratio, our nocumba hermione navil scoring charm padipigan and then an easy at Avenda Kaida Nagatin Edel Ella me toad in the guttidikiana. Other remove and help you know charmana hermione navil parno to Nigiana. On a hairy parana, any carrier moody upper Namakella or Quarium Kaya Bustangal Ella Paranitunda, snake in a shirikamana, dark arts teacher writer. Our appointment is to be a good thing. Now, we have to be a good thing. Now, we have to be a good thing. That's why we have to be a dark arts teacher. We have to be a good thing. Now, we have to be a good thing. Now, we have to be a good thing. Now, Open eye tatra kani ke nila korch careful eye tana peri marana. Pakshe anna alam hairi parai nida. Hairi sradhi ke mboda ke adha yada hall ilam corridor ilam pakshana gari ke na salta ka moodi idhar ei vairanu nengi snape kannu udkatilla. Insla. Abre thamile direct eye tlo oru nautam ondaga arilla snape mana pura madha oruva kanna eye tana hairi chindi ke nida. Adhane kaarano hairi parai nida snape na moodi na alpam pedi ana. Ron Barra and Harry, Harry, only imagine Jason okay, moody, snape in a mantra and cheese, or a toad akimati, dungeons lap and down bouncy in other. And our other parane resici irikiana, other matrale, fourth years Gryffindor, e moody the class new and the weighty and ang and our son of Thursday, Uchiki Sashola, moody the class in the time at the our eleven. Near the than a class letti, while I required Titian. Paksha usually Hermione class like a petan the Varana, either eight or last and a odi pitch at either. That Hermione at the Harry Baran, Petan the Varnamaka, Nala seat to get on the way and curry the camera. Angana moon the Ringwood and Allur seat a pitcher and at the Rino, Petan and a very dark cards in a textbook and a period of Paranatunder and the dark forces. A Guide to Self-Protection. That book is not the first time to read Dark Arts. That's why I'm going to read it. Then, I'm going to hear the sound. 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 That's why I'm going to hear the footsteps. That's why I'm going to hear the classroom. I'm going to hear the sound. I'm going to hear the sound. I'm going to hear the sound. Moody Varim Ningaka, a book in your now, so Lada Langa letter, Agatuacho, Baginata Nore. What an eleven of a book like at the Baginatu equip. And that Ron and Panger excited at no key can. Moody or a registered to, and that our day attendance will be on any. Elaver attendance occurred to Moody attendance at Kuma, Ori Kana, register love, Matta Kanina, Edu Kutiano Angana. Our no kern. I'm going to enter the gun and enter direction and a moody day, poor and proud thing another. I'm going to register it at the attendance along Kainita, Moody Varayanum. Any king in the last year, dark arts professor Ayana, loop in the Kain or Katha Gitunda, 
അതിനകത്ത് ലൂപ്പിൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഡാർക്ക് ക്രീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി ഏറെക്കുറെ ഒരു ധാരണയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ബൊഗാഡ്സ് റെഡ് ക്യാപ്സ് ഹിങ്കി പങ്ക്സ് ഗ്രീൻ ടീലോസ് കപ്പാസ് വേർ വൂൾസ് ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സിലൊരു മുരു മുരളനൊക്കെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും തമ്മിൽ പരസ്പരം പക്ഷേ എന്നിട്ട് മൂടി പറയാണ് നിങ്ങൾ വളരെ പിന്നിലാണ് വളരെ എന്ത് കേഴ്സസുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് വിസാഡ്സ് അതായത് മന്ത്രവാദികൾ കേഴ്സസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു വർഷം സമയം കൊണ്ട് അത് ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും ഉടനെ റോൺ ചോദിക്കുകയാണ് അതെന്താ ഒരു വർഷം മാത്രമേ സ്റ്റേ ചെയ്യുള്ളൂ ഉറക്കെ അറിയാതെ റോണിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് അതങ്ങ് പുറത്തേക്ക് വരും മൂടി അത് കേട്ടിട്ട് റോണിനെ ഒന്ന് നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ ഒരു ചിരി മൂടിയുടെ ചുണ്ടിൽ വിരിയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരും മൂടി ചിരിക്കുന്നത് കാണാറേ ഇല്ല അപ്പം അതൊരു പ്രത്യേക സന്തോഷം നൽകുന്ന അവസരമായിരുന്നു റോണിനും സന്തോഷമായി പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഹോവേഴ്സിന് ഡാർക്ക് ആർട്സ് ടീച്ചേഴ്സ് എപ്പോഴും ഒരു വർഷമേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയർ അത് കഴിയുമ്പം അവർ മാറും ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പുസ്തകത്തിൽ നമുക്കറിയാം അവർക്ക് വേറെ വേറെ ഡാർക്ക് ആർട്സ് ടീച്ചറായിരുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു കാരണം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ബുക്കുകളെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അതായത് ഓൾഡ് എമോട്ടാണല്ലോ ടോം റിഡിൽ ടോം റിഡിലിനെ പറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോം റിഡിലും ഹോഗ്വേഡ് സ്കൂളിലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ആ ടോം റിഡിൽ പഠിച്ച് പഠിത്തത്തിൽ മിടുക്കനായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഹെഡ് ബോയ് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ടോം റിഡിൽ പഠിച്ച് അവസാനം സ്കൂൾ വിട്ട് പോകുന്ന സമയമായപ്പോൾ ടോം റിഡിലിന് ഇവിടുത്തെ ഡാർക്ക് ആർട്സ് അതായത് ഹോഗ്വേഡ് സ്കൂളിലെ ഡാർക്ക് ആർട്സ് ടീച്ചറായിട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ടോം റിഡിൽ അന്നത്തെ പ്രിൻസിപ്പളുമായിരുന്നു ഡമ്പിൾ ഡോർ ഡമ്പിൾ ഡോറിനെ കണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പെർമിഷൻ ചോദിച്ചു പക്ഷേ ഡമ്പിൾ ഡോർ അന്ന് പറയുന്നത് നീ വളരെ ചെറുപ്പമാണിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നിനക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് തരാൻ പറ്റത്തില്ല നീ പോയി കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ് അയാളെ പറഞ്ഞു വിടും അങ്ങനെ റിഡിൽ പഠിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരും പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും നമ്പിൾ ഡോറിന് മനസ്സിലായി റിഡിൽ കുറേ കൂടെ ഭയങ്കരമായ ഡാർക്ക് വഴികളിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് റിഡിലിന് അവിടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ടോം റിഡിൽ ഒരു കേഴ്സ് അവിടെ ഇട്ടു അതായത് ഈ ഹോഗ്വേഡ്സിൽ ഒരു ഡാർക്ക് ആർട്സ് ടീച്ചറും ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നിലനിൽക്കില്ല നിലനിൽക്കില്ല എന്നൊരു ശാപം ടോം റിഡിൽ ഇട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഹോഗ്വേഡ് സ്കൂളിൽ ഓരോ പുതിയ വർഷവും ഓരോ പുതിയ ഡാർക്ക് ആർട്സ് ടീച്ചർ വരുന്നതെന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ എല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് സൈഡായിട്ട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണത് മൂടി റോണിനെ നോക്കി ചോദിക്കുകയാണ് ആ നീ ആർത്തർ വീസ്ലിയുടെ മകനല്ലേ ആർതർ വീസ്ലി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ ഒരു കുരുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി വിട്ടതേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും ഡമ്പിൾ ഡോറിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റിക്വസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും എന്നിങ്ങനെ മോഡി റോണിനോട് പറയും മൂടി എന്നിട്ട് ആ ശരി ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കേഴ്സസിലേക്ക് പോകാം കേഴ്സസ് പല ശക്തിയിലും പല രൂപത്തിലും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് മാജിക്കിൻ്റെ ഈ സിലബസ് പ്രകാരം ഫോർത്ത് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് കേഴ്സസിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എനിക്കത് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി അല്ലാതെ കേഴ്സസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മേൽ വരുന്നത് അതൊന്നും പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഡമ്പിൾ ഡോർ പറയുന്നത് അത് പോരാ സിക്സ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആവുന്ന വരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ അതിന് മുമ്പേ തന്നെ കേഴ്സസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മേളിൽ വരുന്നതും അതിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് രണ്ട് കാര്യവും പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഡമ്പിൾ ഡോർ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കേഴ്സ് ഇടാൻ പോകുന്ന ഒരു വി
അപ്പം ഈ മൂടിയുടെ രണ്ട് കണ്ണിൽ ഒന്ന് ക്ലാസ്സിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനിടയ്ക്ക് ഈ ലാവൻഡർ അവളുടെ പ്രൊഫസർ ട്രീലോണി കൊടുത്ത ഹോംവർക്ക് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് മേശയുടെ അടിയിൽ കൂടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന പാർവതീനെ അത് കാണിക്കുകയാണ് ഇതാണ് മൂടി കണ്ടത് മൂടി എന്നിട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ അവൾ പെട്ടെന്ന് പേടിച്ച് വിറച്ച് വല്ലാതെ ആവും അവരുടെ മൊ അവളുടെ മുഖമൊക്കെ ചുമക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ഏത് കേഴ്സാണ് വിസാഡിങ് ലോ അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ഹെവി ആയിട്ട് പണിഷ്മെൻ്റ് കിട്ടാൻ ഇടയുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറേ കൈകൾ പൊങ്ങി ആ കൂട്ടത്തിൽ റോണിൻ്റെയും ഹെർമിയോണിയുടെയും കൈകളുണ്ടായിരുന്നു മൂടി പെട്ടെന്ന് റോണിനെ പോയിൻ്റ് ചെയ്യും എൻ്റെ ഡാഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പേര് ഇംപീരിയസ് കേൾസ് അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ആ യെസ് അത് തന്നെ നിൻ്റെ ഫാദറിനെ അതിനെപ്പറ്റി അറിയായിരിക്കും കാരണം മിനിസ്ട്രിയിൽ ആ കേൾസ് മൂലം ഒരുപാട് ട്രബിൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മൂടി അത് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ മേശയുടെ ഡ്രോയറിൽ നിന്ന് തുറന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് ജാർ എടുക്കും അതിനകത്ത് മൂന്ന് കറുത്ത സ്പൈഡേഴ്സ് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹാരിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നും റോണിനിപ്പോൾ പേടിച്ച് ഓടുമായിരിക്കും കാരണം റോണിന് സ്പൈഡേഴ്സിനും ഭയങ്കര പേടിയാണല്ലോ വെറുപ്പുമാണ് മൂടി അത് ആ ഗ്ലാസ് ജാറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൈയിടുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെലന്തീനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കും അത് കൈവെള്ളയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഉറക്കെ വാ വോണ്ട് എടുത്തിട്ട് പറയാണ് ഇമ്പീരിയോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇമ്പീരിയസ് കേൾസിനെ പറ്റിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ചെലന്തി മൂടിയുടെ കൈക്കകത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് ഒരു സിൽക്ക് കൊണ്ടൊരു വല പോലെ ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് മുന്നോട്ടും പിറകോട്ടും ഇങ്ങനെ ഊഞ്ഞാലാടുന്നത് പോലെ അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഈ സ്പൈഡർ മൂടിയുടെ വാണ്ടിൻ്റെ ഓരോ മൂവ്മെൻ്റ് അനുസരിച്ച് സ്പൈഡറും അതിൻ്റെ കാല് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ബോഡി ആകെ എഴയുന്നു കഷ്ടപ്പെടുന്നു ആ സ്പൈഡർ അത് കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം മൂടി വാണ്ടിങ്ങനെ വീശുമ്പോൾ അത് ടാപ്പ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ രണ്ട് കാലിൽ നിങ്ങ നിന്നിങ്ങനെ തുള്ളും ഇത് കണ്ടിട്ട് കുട്ടികളെല്ലാവരും ചിരിക്കും മൂടി ഒഴിച്ച് മൂടി ഉടനെ ദേഷ്യത്തോടെ ചോദിക്കണം നിങ്ങൾക്കിത് തമാശയായിട്ട് തോന്നുകയാണോ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് കേട്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും സൈലൻ്റ് ആവും ഇതാണ് ടോട്ടൽ കൺട്രോൾ അതായത് എനിക്കെൻ്റെ വാണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആ ചെലന്തീനെ ഉരുളാം ചാടിക്കാം എഴയിക്കാം ടാപ്പ് ഡാൻസ് ചെയ്യിക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ജനൽ വഴി പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കാം മുങ്ങി ചാക ചാകാനുള്ള വഴിയുണ്ടാക്കാം ഇതുപോലെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരുപാട് വിച്ചസും വിസാട്സും ഈ ഇമ്പീരിയസ് കേൾസിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ ആയിരുന്നു ഹാരിക്ക് മനസ്സിലായി മൂടി പറയുന്നത് വോഡമോട്ട് ശക്തിയായിട്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെ പറ്റിയാണെന്ന് അന്ന് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് മാജിക്കിൻ്റെ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്വം ഇത് എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അത് അതായത് ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ഇഷ്ടത്താലാണോ ഈ ഇമ്പീരിയസ് കേൾസിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്നത് അതോ മറ്റുള്ളവർ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അവരുടെ മേൽ അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതാണോ എന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അന്ന് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് മാജിക്കിൻ്റെ വലിയൊരു ടാസ്ക് മൂടി എന്നിട്ട് തുടരുകയാണ് ഇമ്പീരിയസ് കേൾസിനെ നമുക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് തരാം പക്ഷേ അതിന് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും അതിന് തക്കതായ കരുത്തുണ്ടായിരിക്കണം അതൊരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇമ്പീരിയസ് കേൾസ് നമ്മുടെ മേൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അത് നമ്മളെ ആക്രമിക്കാതെ നമ്മളെപ്പോഴും അലേർട്ടായിട്ടും വാച്ച്ഫുള്ളായിട്ടും ഇരിക്കണം അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം അത് പറഞ്ഞിട്ട് മൂടി ആ ചെലന്തീനെ തിരിച്ചെടുത്ത് ആ ജാറിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു അതിനിട്ട് രണ്ടാമത് ചോദിക്കുകയാണ് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അടുത്ത ഒരു ശാപത്തിനെ പറ്റി പറയാമോ പെട്ടെന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ രണ്ട് കൈ പൊങ്ങും ഒന്ന് ഹെർമിയോണിയുടെ അടുത്തത് നെവിലിൻ്റെ നെവിലിൻ്റെ കൈ കണ്ട് ഹാരിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും കാരണം നെവിൽ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം നൽകുന്നത് ഹെർബോളജി ക്ലാസ്സിലാണ് കാരണം നെവിലിന് ഹെർബോളജി ക്ലാസ് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് നെവിലിൻ്റെ കൈ പൊങ്ങുന്നത് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ മൂടി ചോദ്യം നെവിലിന് തന്നെ കൊടുക്കും അപ്പം നെവിൽ എഴുന്നേറ്റ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അത്
എന്നിട്ട് രജിസ്റ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കും ക്ലാസ്സിൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് മൂടി ആ ജാറിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചിലന്തി എടുത്ത് മേശയിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ കേഴ്സിനെ പറ്റി നല്ല വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചിലന്തി ബിഗർ സൈസിൽ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാണ്ടെടുത്ത് ചിലന്തിൻ്റെ നേരെ വെച്ചിട്ട് പറയാണ് എൻഗോർജിയോ ഉടനെ ഈ ചിലന്തി വലുതായി വലുതായി സൈസ് വളരെ വലുതായി ഒരു ടറാൻറ്റുലയുടെ അത്ര എത്തി ടറാൻറ്റുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ബിഗസ്റ്റ് സ്പൈഡർ ആമസോൺ കാടുകളിൽ കാണുന്ന സ്പൈഡറാണ് അത്രയും വലിയ സൈസായി ഇത്രയും വലിയ സ്പൈഡറിനെ കണ്ടോടുകൂടി തന്നെ റോൺ പേടിച്ച് അവൻ്റെ ചെറിയ ഏറ്റവും ബാക്കിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും അവനറിയാതെ തന്നെ ഒരു ഇൻവോളൻ്ററി ആക്ഷൻ പോലെയാണ് അത് നടക്കുന്നത് അത് കണ്ട് ഉടനെ തന്നെ മൂടി എന്ത് ചെയ്യും വാണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടുത്ത ഒരു സ്പെല്ല് പറയണം എന്താണ് ക്രൂഷിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചിലന്തിയുടെ കാലുകളൊക്കെ ചുരുണ്ട് ചിലന്തിയുടെ ദേഹത്തിന് അകത്തേക്കാവും എന്നിട്ട് ദേഹം മൊത്തം ഇങ്ങനെ കോച്ച് പിടിക്കുന്ന പോലെ ചിലന്തി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര നമുക്കത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ചിലന്തി വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് അതിന് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞേനെ എന്ന് ഹാരിക്ക് തോന്നും അത്രയ്ക്കും ചിലന്തി കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അത് കണ്ടിട്ട് നെവിലിനും ആകെ അവൻ്റെ മുഖമൊക്കെ വല്ലാണ്ടായി ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച ഹെർമിയോണി പെട്ടെന്ന് ഒന്നും നോക്കൂല സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഹെർമിയോണി അലറു ഹെർമിയോണി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ മൂടി വാണ്ടെടുത്തിട്ട് അടുത്ത സ്പെല്ല് പറയാം റെഡ്യൂസിയോ ഉടനെ തന്നെ സ്പൈഡർ അതിൻ്റെ പഴയ രൂപത്തിലായി ഉടനെ അതിനെ എടുത്ത് ആ ജാറിനകത്തേക്ക് മൂടിയിടും അതുകൊണ്ട് മൂടി പറയണം നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഈ കേഴ്സ് നമുക്ക് ഏറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആ സ്പൈഡർ പെയിൻ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ നമ്മളും കഷ്ടപ്പെടും അല്ല പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പം ആര് നമ്മളെ ഒരു കത്തി കൊണ്ടോ കടാരം കണ്ടോ കുത്തുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഭയങ്കര പെയിൻ ആയിരിക്കും അതാണ് ആ കേഴ്സ് അതായത് ക്രൂഷിയറ്റസ് കേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ചോദിക്കും അടുത്ത കേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ഹാരി ചുറ്റും നോക്കും അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യവും ഹെർമിയോണി അവളുടെ കൈ പൊക്കും ഉടനെ മൂടി ചോദിക്കും ഏതാണ് ആ കേഴ്സ് ഹെർമിയോണി പറയും അവിടൊക്കെ ഡെബറ ഇത് കേട്ട ഉടനെ മൂടി പറയും അതെ മൂന്നാമത്തെ കേഴ്സാണ് അവിടൊക്ക ഡെവറ അതായത് കില്ലിങ് കേഴ്സ് കുട്ടികളെല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ജാറിനകത്തെ മൂന്നാമത്തെ ചിലന്തിയുടെ അവസ്ഥ എന്താവുമെന്ന് മൂടി ജാറ് തുറന്ന് മൂന്നാമത്തെ ചിലന്തിയെ പുറത്തെടുത്തു അതാണെങ്കിൽ മൂടിയുടെ കയ്യിലേക്ക് കയറാൻ മടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരുമാതിരി പരവേശത്തോടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പായാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഇത്രയും സ്മാർട്ടായ മൂടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത് അതൊരു സ്പൈഡറിന് മൂടി അതിനെ പിടികൂടി മേശയുടെ മൂളി വെച്ചു എന്നിട്ട് വാണ്ടെടുത്തിട്ട് പറയും അവിടൊക്കെ ഡെബ്ര പെട്ടെന്നൊരു പച്ച ലൈറ്റ് അവിടെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ചിലന്തി ആ മേശമേലൊന്ന് റോൾ ചെയ്യും ആ നിമിഷം ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ചത്തു വീഴും കുട്ടികളെല്ലാം ഇത് കണ്ട് വല്ലാതെ ഭയക്കും ചില പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഉറക്കെ കരയും ചെയ്യും മൂടി ആ ചത്ത ചിലന്തീനെ പതുക്കെ കൈകൊണ്ട് തട്ടി താഴെ ഫ്ലോറിലേക്കിടും മൂടി പറയാണ് ഈ കേഴ്സ് ആർക്കും കൗണ്ടർ ചെയ്യാനോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല പക്ഷേ ആ സ്കില്ലിങ് കേഴ്സിനെ അതിജീവിച്ച ഒരാളെൻ്റെ കൺമുൻപിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിപ്പുണ്ട് അതാരാണ് ഹാരി പോട്ടർ ഓൾഡ് മോട്ട് അന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഓൾഡ് മോട്ട് ഈ ഹാരി പോട്ടറിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ മേൽ പ്രയോഗിച്ചത് ഈ കില്ലിങ് കേഴ്സായിരുന്നു ആ കേഴ്സിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്ന കുട്ടിയാണ് ഹാരി മൂടി ഇത് പറയുമ്പോൾ ഹാരി ആ സമയം തൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ച ആ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വീണ്ടും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ കേഴ്സിനെ പറ്റി ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതിന് കൗണ്ടർ കേഴ്സ് ഇല്ലെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നത് കാരണം നിങ്ങളിതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇത് എത്ര മാത്രം വേഴ്സാണ് ഈ കേഴ്സ് എന്ന് അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അകപ്പെട്ടു പോയാൽ അതിനെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണം അതിന്
കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി നമ്മൾ വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു കേഴ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ഇതാണ് മൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാരാംശം ക്ലാസ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂടി പറയാണ് ഇതാണ് മൂന്ന് കേഴ്സസ് ആവടക്ക ഡവ്ര ഇംപീരിയസ് ആൻഡ് ക്രൂഷിയേറ്റസ് ഇവയാണ് അൺഫോർക്യൂബിൾ കേഴ്സസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ആരിലും പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അഥവാ പ്രയോഗിച്ചാൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് മാജിക് അവരെ പിടിച്ച് അസ്കബാൻ ജയിലിൽ അടയ്ക്കും അതാണ് അതിനുള്ള ശിക്ഷ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കേഴ്സസ് എന്താണെന്നും ഇതിൻ്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ എന്താണെന്നും എല്ലാം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ബുക്കെടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂടി പിന്നീട് ഈ കേഴ്സസിനെ പറ്റി ഡീല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവർക്ക് നോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ക്ലാസ് ബെല്ലടിക്കുന്നു ക്ലാസ് അവസാനിക്കുന്നു കുട്ടികളെല്ലാവരും ആദ്യം മൂടി പോകുന്നു മൂടി പോയതിന് ശേഷം കുട്ടികളെല്ലാം കൂടെ ഭയങ്കര ഡിസ്കഷനാണ് ഈ കാ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയും അതേപോലെ ഈ കേഴ്സസിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഹാരിക്ക് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല കാരണം അവൻ ആ കില്ലിങ് കേഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞോടുകൂടി അവൻ അവൻ്റെ പാരൻസിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചാകെ മൂഡ് ഓഫ് ആയി ആ സമയത്ത് ഹെർമിയോണി ഓടി വന്നിട്ട് പറയണം വാ വാ ഹറിയപ്പ് ഹറിയപ്പ് ഹാരി എടുത്ത് റോണിൻ്റെ അടുത്തും പറയണം ഉടനെ റോൺ ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങോട്ട് ആ ബ്ലഡി ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ ആണോ വീണ്ടും അവൻ ഏ അല്ല അല്ല ആ പാസേജിലോട്ട് നോക്ക് അവിടെ ഇതേ നെവിൽ നിൽക്കുന്നു അവർ നോക്കിയപ്പം നെവിൽ ആ പാസേജിൻ്റെ അവിടെ വളരെ വിഷമിച്ച് മുഖമൊക്കെ ഒരുമാതിരി വിളറി വെളുത്ത് പേടിച്ച രീതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് നെവിൽ ഹെർമിയോണി പതുക്കെ വിളിക്കും നെവിൽ പെട്ടെന്ന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നോക്കും എന്നിട്ട് നെവിൽ ഇവരോട് ഒരുമാതിരി പരസ്പര ബന്ധം ഇല്ലാത്ത പോലെ സംസാരിക്കും ഓ ക്ലാസ് നല്ലതായിരുന്നല്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശക്കുന്നു ഡിന്നറിന് സമയമായോ ഡിന്നറിന് കഴിക്കാൻ എന്താണുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഹെർമിയോണി ചോദിക്കും നെവിൽ നീ ഓക്കെ ആണോ ആർ യു ഓൾ റൈറ്റ് റോണാണെങ്കിൽ വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ നെവിലിനെ നോക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഈ അണ്ണീവനായിട്ടുള്ള ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കും അതായത് നമ്മുടെ മൂടി എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി നടന്നു വരികയാണ് മൂടി പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് നെവിലിൻ്റെ തോളിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടിയിട്ട് പറയും നെവിൽ എൻ്റെ കൂടെ വാ ബാ എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് അവിടെ നമുക്കൊരു കപ്പ് ചായ കുടിക്കാമെന്ന് പറയും നെവിൽ പക്ഷെ പേടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് മൂടിയുടെ കൂടെ പോകാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഹാരി ഹെർമിയോണി റോണിനെയൊക്കെ നോക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല കാരണം മൂടി വിളിച്ചത് നെവിലിനെയാണ് അവസാനം രക്ഷയില്ലാതെ നെവിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മൂടിയുടെ പിന്നാലെ പോകും അപ്പം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മൂടി പറയാണ് വാ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ബുക്ക് റൂമിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ഞാനത് തരാമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ നെവിൽ മൂടിയുടെ പിന്നാലെ പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഗ്രേറ്റ് ഹോളിൽ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ ചെല്ലും ഹെർമിയോണി പതിവ് പോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയതെല്ലാം വാരി വലിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് ഹാരിക്കും റോണിനും വേണ്ടി വെയിറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല അവൾ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോകും ഹാരി വീണ്ടും ഈ മൂടി പഠിപ്പിച്ച ആ മൂന്നാമത്തെ കേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആവറക്ക ഡവ്ര ഇതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് റോണിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് റോൺ ഈ മൂടിയും ഡബിൾ ഡോറും നമ്മളെ ഈ കേഴ്സ് കാണിച്ച് തന്നല്ലോ ഇപ്പോൾ മൂടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കേഴ്സ് സിക്സ്ത് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് മാജിക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ മൂടി ഈ കേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അത് കുറ്റകരമാകില്ലേ ഡബിൾ ഡോറും മൂടിയും കുടുങ്ങില്ലേ എന്ന് ഹാരി ചോദിക്കുകയാണ് ഇവർ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ ഗ്രിഫിൻഡോർ കോമൺ ഹൗസിൻ്റെ അവിടെ എത്തി അവിടെ അവരുടെ ഡോറുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഫാറ്റ് ലേഡി ഇരിപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തെത്തി അപ്പോൾ റോൺ പറയാണ് ആ മിക്കവാറും പ്രശ്നമാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഡബിൾ ഡോറിനെ നിനക്കറിയാമല്ലോ അതുമല്ല മൂടിക്ക് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ പെടുന്നത് കുത്തരിയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഫ്ലാറ്റ് ലേഡിക്ക് പാസ്വേഡ് പറയും ഡോറ് തുറക്കും അങ്ങനെ അവർ ഗ്രിഫിൻ ഡോർ കോമൺ ഹൗസിനകത്തേക്ക് കയറി ഇനി അവർക്ക് ഹോംവർക്കാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഹാരി ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ പോയിട്ട് ആ ഡിവിനേഷൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വര
അത് മാത്രമല്ല പ്രൊഫസർ മൂടി എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഫസർ സ്പ്രൗട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ ഹെർബോളജി ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കര മിടുക്കനാണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ നെവിലിന് ആക്ച്വലി ആരും അങ്ങനെ പൊക്കി പറയാറില്ല എപ്പോഴും അവനെ ഒരു ഫൂളായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ സ്പ്രൗട്ട് അവനെ പറ്റി പൊക്കി മൂടിയോട് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞോടുകൂടി തന്നെ നെവിലിൻ്റെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറി അവൻ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരുന്ന ആ ബുക്ക് വായിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ സൂത്രം തന്നെയാണ് പ്രൊഫസർ ലൂപ്പിനും നെവിലിനെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ലൂപ്പിനും അവന് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവനെ പൊക്കി പറയുമായിരുന്നു ഹാരി റോണും കൂടെ അവരുടെ ഡിമിനേഷൻ്റെ ബുക്കൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അവരത് വായിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഹോംവർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് മൺഡേ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവരെ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയാണ് അവർ കുറേയൊക്കെ ചാർട്ട് റീഡ് ചെയ്തു പലതും നോക്കി പക്ഷെ അവർക്ക് ആ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നില്ല ഒത്തിരി സമയമായി പിന്നെ അവസാനം അവർ അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെ തന്നെ ഓരോ ഫ്യൂച്ചർ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആ അടുത്ത മൺഡേ എനിക്ക് ജലദോഷം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് റോൺ പറയുന്നത് ഹാരി റോണും കൂടെ ചുമ്മാ ഓരോന്ന് എഴുതി പിടിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് ആ അടുത്ത മൺഡേ അല്ലേ അടുത്ത മൺഡേ ആ എനിക്ക് മാഴ്സിൻ്റെയും ജൂപിറ്ററിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പ്രകാരം എനിക്ക് ചുമയുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് റോൺ പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് ഹാരിയെ നോക്കുകയാണ് ആ ഹാരി നീ വേഗം നിനക്ക് എന്തൊക്കെയോ കുറേ കഷ്ടതകൾ വരുന്ന പോലെ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുക അതാകുമ്പോൾ പ്രൊഫസർ ട്രിലോണിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് ഹാരിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹാരി പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് എഴുതുകയാണ് ആ അടുത്ത മൺഡേ എനിക്ക് നാ പൊള്ളലുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം പൊള്ളൽ വരുത്തുന്നത് ഈ ഹാഗ്രിഡിൻ്റെ ആ ക്രീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ സ്ക്രൂട്ട്സ് അത് ഒരുതരം പൊള്ളൽ ശരീരത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പം സ്ക്രൂട്ട്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡിവിനേഷൻ ക്ലാസ്സിന് മുന്നിൽ അപ്പം എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് പൊള്ളലേക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാരിയും ഹാരിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ അതുപോലെ എൻ്റെ ചില എനിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ചില സാധനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാനിടയുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ രസകരമായിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ ചുമ്മാ ഹോംവർക്കിൽ ഓരോന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇവർ ആ കോമൺ റൂമിലിരുന്ന് ഹോംവർക്ക് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ല ക്രൂക്ഷാൻസ് വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ചെയറിൽ കയറിയിരിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാരി നോക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചപ്പുറത്ത് മാറി ഫ്രെഡും ജോർജും ഇരുന്ന് എന്തോ ഒക്കെ ഒരു പേപ്പറിൽ കുത്തി കുറിക്കുന്നുണ്ട് ഹാരി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും ഹാരിക്കറിയാം ഇവർ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ബറോയിൽ അവരുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഒപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു മൂലയെ മാറി ഇരുന്ന് കുത്തി കുറിക്കുന്നത് ഹാരി പെട്ടെന്ന് അതാണ് ഓർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഹാരി ചിന്തിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഇനി ട്രിവിസ ടൂർണമെൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ഏജ് വല്ലതും കൂട്ടാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കൂടാതന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവർ ഒപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഹാരി ചിന്തിക്കും അത് ചിന്തിച്ചെങ്കിലും ഹാരി അതിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അടുത്ത നിമിഷം ഹാരി അവൻ്റെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോർജ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പം ഹാരി അവരെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ജോർജിന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഹാരി നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് താനൊന്നും അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന മട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും ഉടനെ തന്നെ ഫ്രെഡും ജോർജും എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഇവർക്ക് ഗുഡ് നൈറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും എഴുന്നേറ്റ് ബെഡിലേക്ക് പോകും ഫ്രെഡും ജോർജും എഴുന്നേറ്റ് പോയി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോർട്രേറ്റ് ഹോള് വീണ്ടും തുറന്നു അതുവഴി ഹേർമിയോണി കോമൺ റൂമിലേക്ക് കടന്നു അവളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പേപ്പറും ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റേ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് അത് കുലുങ്ങുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കാം ഹേർമിയോണിയെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ക്രൂക്ക് ഷാങ്സ് ഓടി വന്ന് അവളുടെ കാലിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ മണത്തി പിടിച്ചൊക്കെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഹേർമിയോണി അവളെ എടുത്ത് മടിയിലെത്തും ക്രൂക്ക് ഷാങ്സിന് ഹെർമിയോണി എന്നിട്ട് പറയാം ഹലോ ഞാൻ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഉടനെ റോൺ അവൻ്റെ പേന എടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഞാനും ഇപ്പം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും നേരം ഈ ഹൗസ് ഹെൽസിനെ പോലെ ഇവിടെ ചത്ത് പണിയെടുക്കുകയായിരുന്നു അത് കേട്ട ഉടനെ ഹെർമിയോണിയുടെ മുഖമൊന്ന് മാറും അപ്പം റോൺ പറയാണ് ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഹാരിയും അവൻ്റെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന തൂവലൊക്കെ അവിടെ സൈഡിൽ ഒതുക്കി വെച്ചു റോ
ഞാൻ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ സൊ സൊസൈറ്റി ഏ അപ്പോൾ ഈ സൊസൈറ്റിക്കകത്ത് എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേരണമെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരാവും അപ്പോൾ നീ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ബാഡ്ജും കുത്തി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കണമെന്നാണ് ഈ സ്പ്യൂ എന്നെഴുതിയ ബാഡ്ജ് സ്പ്യൂ അല്ല എസ് പി ഇ ഡബ്ല്യു ഹെർമിയോണി ദേഷ്യത്തോടെ ഒന്നും കൂടെ ആവർത്തിക്കും എന്നിട്ട് കയ്യിലിരുന്നൊരു പേപ്പർ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വീശി കാണിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെയധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇത്രയും ദിവസം ലൈബ്രറിയിൽ ഈ വേദാളങ്ങളെ സ്ലീവുകളാക്കി പണിയെടുപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ വർഷങ്ങൾക്ക് സെഞ്ചുറീസിന് മുമ്പേ തുടങ്ങിയതാണ് അതായത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ തുടങ്ങിയതാണ് എന്നിട്ടോ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ടും ആരും അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യവും ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഹെർമിയോണി റോണോടനെ പറയണേ അവർക്കത് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക് ഈ അടിമത്തും ഇഷ്ടമാണ് റോൺ ഈ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത മട്ടിൽ ഹെർമിയോണി തുടരുകയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് തരം ഗോളുണ്ട് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ടേമും ഒന്ന് ലോങ് ടേം ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വീട്ടു വേദങ്ങൾ വീട്ടു വേദാളങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സാലറിയും വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസും ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ലോങ് ടേം ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവയ്ക്ക് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് മാജിക്കിൽ ഇവയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെ ഇവർക്ക് മന്ത്രവടി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആ നിയമവും മാറ്റി എഴുതണം ഇതാണ് ലോങ് ടേം ഗോൾ ഒന്ന് റോൺ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ആര് നേടിയെടുക്കും ഇതിനു വേണ്ടിയൊക്കെ ആര് പ്രവർത്തിക്കും ഒന്ന് ഹെർമിയോണി സന്തോഷത്തോടെ പറയണേ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി മെമ്പേഴ്സിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലീഫ്ലെറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ അതായത് ഇതിനെപ്പറ്റി ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അച്ചടിച്ച് അത് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യാം റോൺ നീയാണ് ട്രഷറർ ഹാരി നീയാണ് സെക്രട്ടറി നീ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതി വയ്ക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിങ് റോണും ഹാരി അന്തമിട്ട് കുന്തമിഴിഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയണത് ഹെർമിയോണിക്ക് ഇത് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവാതെ അവരങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ആ ജനലിൽ കൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് ടക്ക് ടക്കെന്ന് ഹാരി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഹെഡ് വിക്ക് അവൻ്റെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുട്ടയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹാരി ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ജനൽ തുറക്കും ഹെഡ് വിക്ക് അകത്ത് കയറും ഹെഡ് വിക്കിൻ്റെ കാലിൽ ഒരു ലെറ്ററും ഉണ്ട് ഹാരി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലെറ്റർ തുറന്ന് വായിക്കാൻ തുടങ്ങും അത് സീരിയസിൻ്റെ ലെറ്ററാണ് അതിലിങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹാരി ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നോർത്തിലേക്ക് പറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പിന്നെ നിൻ്റെ ഈ സ്കാറിനെ പറ്റിയുള്ളതാണ് ഇതുപോലുള്ള പല റൂമേഴ്സ് ഞാൻ ഈ ഇടെ കേട്ടതിൽ അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അത് നിനക്ക് ഇപ്പോഴും വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഡബിൾ ഡോറിനെ ചെന്ന് കണ്ട് കാര്യം പറയണം അതുമല്ല അവിടെ ഇപ്പോൾ മാഡായി മൂടി റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നും ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുപോലുള്ള സൈനുകളൊക്കെ വായിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഏതായാലും നീയായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ വിഷസ് റോണിനും ഹെർമിയോണിനെ അറിയിക്കണം എപ്പോഴും നിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്ന് പിടിക്കണം ഹാരി എന്ന് സീരീസ് ഹാരി ഇത് വായിച്ചിട്ട് റോണിനെ ഹെർമിയോണിനെ നോക്കും അവരും സൂക്ഷിച്ച് ഹാരിയെ നോക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഹെർമിയോണി ചോദിക്കുകയാണ് സീരിയസ് നോർത്തിലേക്ക് പറക്കുന്നെന്നോ അതായത് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെന്നാണോ ഹാരി എന്താണ് ഇതൊക്കെ റോണോടനെ ചോദിക്കും ഹാരി പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ കൈയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഷോ ഞാനിതൊന്നും എഴുതി സീരിയസിനെ അറിയിക്കേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സങ്കടപ്പെടും എന്നിട്ട് ഹെഡ് വിക്ക് ഈ സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് പറന്നു പോകും ഹാരി ആലോചിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം സീരിയസിനെ എഴുതി അറിയിച്ച് കൊണ്ടാണല്ലോ സീരിയസ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനായിട്ട് പുറപ്പെടുന്നത് അത് സീരിയസിന് വളരെയധികം ഡേഞ്ചറസ് ആവും ഹാരി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സേഫായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാരിക്ക് തന്നെ മണ്ടത്തരം ഓർത്ത് വളരെയധികം വിഷമം തോന്നും അവൻ നേരെ അവൻ്റെ ബെഡിലേക്ക് പോകും അവിടെ ചെന്ന് അവൻ്റെ നൈറ്റ് ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടിട്ട് കട്ടിലി കയറി കിടക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവന് ഉറക്കവും വരുന്നില്ല ആകെ ടെൻഷനായി അപ്പോഴാണ് അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് സാധാരണ കയറി കിടന്ന ഉടനെ തന്നെ നെവിൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നെവിലിൻ്റെ കൂർക്കം വലിയും കേൾക്കാനില്ല അതിൽ നിന്ന് ഹാരിക്ക് മനസ്സിലായി തന്നെപ്പോലെ തന്നെ നെവിലും